A pesar de que en sus recibos de servicios públicos aparece el cobro de alumbrado público y tasa de aseo, los habitantes de este humilde sector del municipio aseguran que no cuentan con ninguno de estos servicios, por lo cual le hacen un angustioso llamado a las autoridades competentes. De acuerdo con Félix Becerra, habitante del lugar, en su barrio no cuentan ni con el servicio de alumbrado público desde hace aproximadamente seis meses. Venimos a hablar acá de la parte harta que tenemos una problemática hace seis meses con las lámparas. Este es un barrio muy peligroso, donde tenemos niños, vivimos a las oscuras. Hemos, hemos llevado a petición a, a planeación y lo han dicho, no, por ahí están arreglando, pero arreglan en el centro y acá no los colaboran para nada. Y nosotros pagamos alumbrados públicos. Insistió en que las lámparas son necesarias porque diariamente las personas se ven expuestas al peligro, ya que esa zona es considerada como insegura. Le hacemos la invitación al señor alcalde y a todos que los colaboren con esas lámparas porque es que las necesitamos, porque anoche en el huracán se partieron unas ahí arriba, entonces estamos sin energía y esto es una parte muy a la oscura y necesitamos esa energía acá. ¿Por qué? Porque llegan muchas personas a meter vicios y todo y uno no los encuentra en la noche y lo pueden hacer un daño a nosotros y a los niños. ¿Cómo hacen eh, precisamente para poder salir acá en las noches o ingresar al barrio? Para ingresar a, al barrio a veces con linternas, porque no tenemos cómo ingresar, o si no que una mototaxi los traiga y eso que las mototaxi aquí de noche no suben. Porque como este es el barrio supuestamente que es el más peligroso, no suben las mototaxi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos arriesgando la vida a los niños, una culebra, alguna cosa que los pueda suceder por ahí. Entonces, pedimos esa colaboración que los vengan a arreglar las lámparas. Otra de las situaciones que preocupa a esta comunidad tiene que ver con la problemática de las basuras. Aseguran que a su sector no ingresa el vehículo recolector, por lo que algunos vecinos se han visto en la obligación de arrojar los desechos a la calle, generando malos olores, enfermedades y presencia de animales. Así lo manifiesta Luz Marina Puerta Jiménez. Señor alcalde, por favor, y agua del puerto, necesitamos que suban acá arriba lo haces parte alta y miren el basurero que nos están comiendo, tenemos mucha plaga, culebra, zancudo, de todo, porque nos cobran en la tasa de los recibos, tasa de aseo, nos llega muy caro, acá no sube carro de basura, recoger basura, nos toca tirarlas al potrero y del potrero salen muchos animales, ratas, culebras. Salen también muchos animales peligrosos. Nosotros hemos hecho propuestas, le hemos dicho al carro de la basura, nos dicen que la puerta no tiene llave, ¿qué pasa entonces con la puerta que no tiene llave? Que hablen con el señor dueño de la finca, que les deje entrar al carro ahí para que nos recojan las basuras. Tenemos muchas basuras, el basurero nos está comiendo, los niños se nos enferman porque por el basurero porque está, lo tiran es todo al frente de las casas, vienen y tiran todo a la casa, gatos, perros, muertos, todo lo que resulta por el frente de las casas. Entonces necesitamos que nos colaboren aquí con el carro de la basura, para que nos recojan la basura, porque es que no llega.